wskaźnik bistabilny BIS 411i. Literka i oznacza, że jest to przekaźnik ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak lampy LED, świetlówki, transformatory elektroniczne i inne odbiorniki o charakterystyce rezystancyjno-pojemnościowej. Zbudujemy prosty układ z przekaźnikiem BIS 411. Oto jego dane techniczne. Umożliwia taki przekaźnik załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych łączników dzwonkowych. A to schemat podłączenia. Tak będziemy łączyć. Przed każdymi pracami montażowymi wyłączamy napięcie. Pamiętamy o tym. A to nasz Przekaźnik, typowy moduł 18 mm, do montażu na szynę DIN. Tutaj już mam trochę przygotowanego układu, to znaczy dwa łączniki połączone są już równolegle. My tylko zajmiemy się przyłączeniem samego przekaźnika. Zaczniemy od lampy, przyłączymy przewód brązowy z lampy do zacisku numer 12, czyli do zacisku styku normalnie otwartego, a do zacisku numer 11 tego styku przyłączymy fazę. Jest to ten styk, który ma zwiększoną odporność na prądy rozruchowe. W tym filmie wykorzystuję sterowanie sygnałem N i będziemy łączyć w ten sposób, że przewód fazowy do zacisku numer 1 a przewód neutralny do zacisku numer 3. Odwrotne połączenie, czyli faza na zacisk 3, a neutralny na zacisk numer 1 i łącznik chwilowy na zacisk numer 3, to wtedy będziemy sterować fazą. W obu przypadkach drugi koniec z łączników chwilowych przyłączane są do zacisku numer 6. Jest to zacisk sterujący. Jeżeli do zacisku numer 3 przyłączony jest przewód neutralny, to jeden koniec z łączników chwilowych przyłączamy do neutralnego, a drugi do zacisku numer 6. Jeżeli do w zacisku numer 3 przyłączona jest faza, to jeden koniec z chwilowych przyłączamy do fazy, a drugi do zacisku numer 6. Przed łączeniem musimy wybrać opcję sterowania. My sterujemy, przypominam, sygnałem N. Przekaźnik nie posiada pamięci styku, to znaczy, że w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przekaźnika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru po długotrwałym zaniku napięcia zasilania. Jeszcze sprawdzenie i możemy podać napięcie na układ. Załączenie odbiornika następuje 
po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego podłączonego do przekaźnika. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiornika. I tak oto działa przekaźnik bistabilny. Dziękuję za uwagę.